Поверить не могу, что мы вместе занимаемся делом чумного доктора. Это так неожиданно получилось. Мы же можем теперь на ты, да? Мы же теперь напарники. Тогда работаем вдвоем, да? Напарник. Игорь, мы должны ехать вместе. Нет. Ты вдвоем. Мы с тобой не напарники. Мы отлично компенсируем недостатки друг друга. Это какие недостатки? Я тут накидал по вашему описанию. Какой? Да, посмотрю. А, нет, это, это лично. А ты послушал, что ли? Нет, просто слушай. И что мы будем делать дальше? Первым делом нужно поймать чумного доктора, да? Надо срочно его поймать. Ты срочно бежишь в участок, пишешь рапорт о том, как мы целый день героически искали холодильники. Приду проверить. А ты что, холодильники уже нашел? Я пока заморозил это дело. Игорь, подожди! Здесь подождешь. Алло! Да страшно не тем людям довериться. Напарник. Игорь, я... Откровенно говоря, ты действуешь не по уставу. Вы же должны понимать, что методы мои роддома, они же преступны. И то, что вы мне помогаете в этом расследовании, тоже преступны. Если я буду ловить злодеев по правилам, я никого никогда не пойму. Знаешь почему? Потому что у них нет никаких прав. И чем ты тогда от них отличаешься? У меня есть деньги, технологии, власть! А что есть у тебя? У него есть друзья! Вы что тут делаете? Друзья в беде не бросают. Друзья в беде не бросают. Эта работа не для всех. Многие не выдерживают и сваливают отсюда при первой же возможности. А те, кто остаются, делятся на два типа. Сакунов и собак. Я не сакун. Я собака. И ты собака. И она собака. И мы должны держаться вместе. Потому что мы нахрен стая. Ты же опять все сам. Я был неправ. Без вас бы я не справился. Друзья помогли. Напарник.